फलों में जो एक चीज लोगों को हजम नहीं होती जो फल का शौक रखते हैं उन्हें भी अक्सर उनमें से ऐसे होते हैं जो गुठड़ी पसंद नहीं करते कहते हैं यार ये मुंह में आती है तो इसको निकाल के फेंकना पड़ता है और निकाल के फेंकना गुटली मुंह से वो किराहियत का अमल है तो अब इस जमीन में सवाल ये पैदा होता है कि भाई जन्नत में भी फल होंगे और बहुत सारे फल वो होंगे जो दुनिया में उनके मुशाबे फल बंदा देख चुका होगा लेकिन जन्नत वाले फल वो आला और अरफा होंगे तो क्या जन्नत के फलों में गुठली होगी अगर होगी तो उसका तो निकालना किराहियत का सबब है तो जन्नत में तो किराहियत का कोई काम नहीं तो अब इस जमीन में जो हदीस आती है हजरत अबू दरदार रजी अल्लाह तहों से रिवायत है और इसको इबन क़यम ने अब तबनबी में इस हदीस को रिवायत किया है हज़रत अबू दरदा से रिवायत है कि हजूर अक्रम सल्ला वसलम की खिदमत में इंजीर का एक थाल पेश किया गया आप सल्ला वसलम ने इर्शाद फरमाया कि खाओ कुलू खुद भी इससे इंजीर खाई और फरमाया अगर मैं किसी फल के बारे में कहूँ कि ये जन्नत से नाजिल हुआ है तो यही वो फल है क्योंकि जन्नत के फल गुठरी के बगैर हो बस खाओ इंजीर बवासीर को ख़त्म करती है तो इबन क़यम ने इसे तब व नबी में जिक्र किया है तो हदीस में जो अल्फाज आते हैं फ़कुलू मिनहा फ़ा तक तबासी व तन फ़ा मिन नस इसी तरह यह भी बताता चलूँ इमाम तबरानी इस रिवायत को लाते हैं दर्जा सही की यह रिवायत है कि जब जन्नत ही जन्नत में किसी दरख्त से फल तोड़ेंगे तो फिर जो फल टूट जाएगा उसकी जगह क्या होगा तो हजरत सोबान कहते हैं कि हजूर सल्ला वसलम ने इर्शाद फरमाया कि जब कोई आदमी जन्नत से फल तोड़ेगा तो इसकी जगह दूसरा फल लग जाएगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कि जन्नत में तो किसी चीज़ में ना नुस्स है ना किसी चीज़ को दबाव है तो अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशल इंतज़ाम है